ബസ്മിറഹിം അധ്യക്ഷൻ പ്രിയ സുഹൃത്ത നഹാ സാഹിബ് വിശിഷ്ടാതിഥികളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ യു എ പി എയുടെയും എൻ ഐ എയുടെയും ഒക്കെ നിയമത്തിന് മുന്നിലുള്ള അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായ ചർച്ച ഇവിടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുക എന്നതാണ് എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള വളരെ കുറഞ്ഞ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുക ഒന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിരവധി സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ആ പ്രശ്നങ്ങളെ പോലീസിൻ്റെ മുമ്പിലെത്തിക്കുന്ന പ്രവണതയും വളരെ വ്യാപകമാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ യു എ പി എയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഐ എ പോലുള്ള ഏജൻസിക്കോ മുമ്പ് സാധാരണ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്ന് ആ പിടിക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രസ്തുത കേസിൻ്റെ പേരിൽ വകുപ്പുകൾ ചാർത്തപ്പെടുന്ന പോലീസുകാരാണ് ഒരാളെ രക്ഷിക്കാനും ശിക്ഷിക്കാനുമുള്ള എല്ലാ അജണ്ടയും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പിടിക്കപ്പെടുന്ന ആൾ പോലീസിന് അനുഭിമതനാണെങ്കിൽ അയാൾ ഏതെങ്കിലും മതസംഘടനയുടെ വക്താവാണെങ്കിൽ മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ ദളിതനാണെങ്കിൽ അവനെതിരിലൊരു വകുപ്പ് ഭീകരമായ ഒരു വകുപ്പ് ചാർത്തി ജാമ്യം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന പ്രാഥമിക ഘട്ടം മുതൽ തുടർന്ന് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഉദാഹരണം നോർമൽ ഒരു കേസിൽ മൂന്ന് മാസത്തിനകം കുറ്റപത്രം ഫ്രെയിം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ജാമ്യം കിട്ടും പക്ഷേ അത് യു എ പി എയിലോ എൻ ഐ എ പോലെയുള്ള ഏജൻസികൾ അന്വേഷിക്കുന്ന കേസിലോ പോലീസിന് ആറ് മാസം വരെ ആറ് മാസം പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ മൗനം പാലിച്ചിരിക്കാം നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ദിവസമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ എൻ ഐ എ പോലെയുള്ള ഏജൻസികൾ കുറ്റപത്രം ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ദിവസം നൂറ്റി എൺപത് ദിവസം പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ദിവസം കുറ്റപത്രം ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും നൂറ്റി എൺപത് ദിവസം പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് അയാൾ ഇറങ്ങിപ്പോകാതിരിക്കാനാണ് നൂറ്റി എൺപത് ദിവസമായിട്ടും കുറ്റപത്രം ഫ്രെയിം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നാമത്തെ ദിവസം കോടതി മുറിയിൽ അയാൾ പറയുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അയാൾക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ തടയപ്പെടുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് നിയമത്തിലെ കർക്കശമായ കാര്യങ്ങളാണ് നിയമത്തിലെ കർക്കശമായ ഏത് വ്യവസ്ഥയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമ്മളൊക്കെ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ ഒരു മാനദണ്ഡമുണ്ട് നിയമപാലകർ അത് നീതിപൂർവ്വം ഉപയോഗിക്കണം എന്നത് മാത്രമാണ് അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇപ്പം കട്ടാൽ കൈവെട്ടണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിലെ ആ നിയമം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തവരായിരിക്കും മിക്ക മോഷ്ടാക്കളും പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് സ്വീകരിക്കുന്നത് ആ ഒരു സംവിധാനത്തിൻ്റെ നില മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് ഏറ്റവും ഷൂട്ടായി നിലനിൽക്കുന്ന അതിലായത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷേ അവിടെ ഒരു നിയമമുണ്ട് ആ നിയമത്തെ എല്ലാവർക്കും തുല്യമായി വിതരണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത് ഇരട്ട നീതിയാണ് ഇരട്ട നിയമമാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ ഉദാഹരണം സുഹൽ സാഹിബ് കുറേ ഉദാഹരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുണ്ടായി ഫൈസലിൻ്റെ വധം അതുപോലെ റിയാസ് മൗലിയുടെ വധം സമാന സ്വഭാവത്തിൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത്തരം കേസുകളിലൊന്നും ഇത്തരം നിയമങ്ങളോ ഇത്തരം നിയമത്തിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളോ ഏജൻസികളോ ഒന്നും എത്തിപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പം ഇരട്ട നീതി നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ഒരു നിയമത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തത്ര ദുരന്തമാണ് ഈ രാജ്യം നിലനിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ ഐ എയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ ഐ എ ഒരു കേസിൽ പ്രതിയാക്കുകയും കുറ്റം തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിചിത്രമായ രീതികളും വലിയൊരു അപകടമുണ്ട് ഉദാഹരണം എൻ ഐ എ കേരളത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത രാജ്യവ്യാപകമായി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കേരളത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത മുഴുവൻ കേസുകളിലും അവർ കോടതി മുറിയിൽ പിടിച്ചു നിന്നത് മാപ്പ് സാക്ഷികളെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇനി പരിപാടിക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ പഴയ പത്ര ഫയലുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയുണ്ടായി പാനേക്കുളം കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് പാനായിക്കുളം സംഭവം നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ഞങ്ങളൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ടാം തീയതി പുറത്തിറങ്ങിയ മാധ്യമ ദിനപത്രത്തിൽ ഈ കേസിലെ ഏക സാക്ഷിയായ അയാൾ മാപ്പ് സാക്ഷിയായി ആ ഏക സാക്ഷിയും പരാതിക്കാരനുമായ റഷീദ് മൗലവി പാനായിക്കുളം സലഫി മസ്ജിദിൽ നടത്തിയ ജുമാ കുത്തുബയും ആ കുത്തുബയോടനുബന്ധിച്ച് മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു വാർത്തയും ഞാൻ കാണാനിടയായി
അതിൽ റഷീദ് മൗലി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല പിന്നീട് അദ്ദേഹം എൻ ഐ എയുടെ മുമ്പിൽ മാപ്പ് സാക്ഷിയായി നിന്നുകൊണ്ട് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞത് പാനായ്ക്കുളത്ത് നടന്ന നിയ നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ലാത്ത വിഘടനവാദപരമല്ലാത്ത ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നുവെന്നും അവിടെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നും രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ടാം തീയതിയുള്ള മാധ്യമ പത്രത്തിൽ റഷീദ് മൗലിയുടെ ഫോട്ടോ ഉൾപ്പെടെ വന്ന് ഒരു വാർത്ത വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നീട് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ഓരോ കേസുകളിലും മാപ്പ് സാക്ഷികളെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് തെളിവുകളില്ലാത്തിടത്ത് മാപ്പ് സാക്ഷികളെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് മാപ്പ് സാക്ഷികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഒന്ന് പ്രലോഭനങ്ങളിലൂടെ മറ്റൊന്ന് പ്രകോപനങ്ങളിലൂടെ രണ്ടടിസ്ഥാനത്തിലും അവർ ചെയ്യും റഷീദ് മൗലവിക്ക് പാനായക്കുളം കേസിൽ ഒരുപാട് ഓഫറുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകാം അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ ഒരു പ്രകോപനം പക്ഷേ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ പ്രകോപനം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ പാനായക്കുളം കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ജയിലിൽ പോയതിനു ശേഷമാണ് വാഗമണ്ണ് കേസിൻ്റെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നത് ആ കുറ്റപത്രം വായിക്കുമ്പോഴാണ് റഷീദ് മൗലവിക്കുണ്ടായ പ്രകോപനം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് മുജാഹിദ്കാരനായ റഷീദ് മൗലവിയെ വാഗമണ്ണ് കേസിൻ്റെ പ്രതിപ്പട്ടികയിലും ഉൾപ്പെടുത്തി എന്നിടത്താണ് റഷീദ് മൗലവിക്ക് നേരെയുണ്ടായ പ്രകോപനം നമ്മളറിയാത്തൊരു പ്രകോപനം ഈ സദസ്സും ഈ സമൂഹവും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിന് അയാളുടെ പേര് മാത്രം മതി അയാളെ മറ്റൊരു കേസിൽ മാപ്പ് സാക്ഷിയാക്കി വിലപേശാൻ അപ്പം ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ ഇവിടെ നടന്ന മുഴുവൻ കേസുകളിലും എൻ ഐ എ ഇത്തരം ഒരു തന്ത്രം പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് മാപ്പ് സാക്ഷികളെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ അപകടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇത് രഹസ്യ വിചാരണയാണ് എന്നുള്ളതാണ് കോടതി മുറിയിൽ ആ കേസും ആ കേസിലെ വക്കീലന്മാരും പ്രതികളുമല്ലാതെ മറ്റൊരാൾ ആ കോടതിയിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല എൻ ഐ എ കോടതിയിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് പുറം ലോകത്തറിയാൻ വേറൊരു വക്കീലും കൂടെ ഉണ്ടാവുകയില്ല അങ്ങനെ അവിടെ നടക്കുന്ന രഹസ്യ വിചാരണ അപകടകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് പാനായ്ക്കുളം കേസിൻ്റെ വിചാരണ തുടങ്ങിയ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം എൻ ഐ എയുടെ ഒരു ഓഫീസർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു റാസിഖ് നിങ്ങൾ മുതിർന്ന വക്കീലന്മാരിൽ നിന്നും ഈ കേസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് പൈസ കളയേണ്ട ഈ കേസിൽ അഞ്ച് പേരെ ഞങ്ങൾ ശിക്ഷിക്കും വിചാരണ തുടങ്ങിയ അഞ്ചാം ദിവസമാണ് പറയുന്നത് ഒരു വർഷത്തിന് മുകളിൽ നടന്ന വിചാരണയുടെ അഞ്ചാം ദിവസം കോടതിയല്ല നിരീക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ അഞ്ച് പേരെ ഞങ്ങൾ ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് അപ്പം പ്രീ പ്ലാൻഡായി നടക്കുന്ന ഒരു നാടകമാണ് അത്തരം കോടതി മുറികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് അനുഭവത്തിന് വിളിച്ചതിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഇനി സോയൽ സാഹിബ് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇൻറ്റൻഷൻ്റെ കാര്യം പാനായിക്കുളം കേസിൽ പതിനേഴ് പേര് പതിനേഴ് പേരാണ് അന്ന് പോലീസ് അറസ്റ്റ് പതിനെട്ട് പേര് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഒരാൾ മാപ്പ് സാക്ഷിയായി ഈ പതിനേഴ് പേരിൽ അഞ്ചല്ലാത്ത ബാക്കി പന്ത്രണ്ട് പേർക്കെതിരിൽ ചുമത്തിയ കുറ്റം അവർക്ക് എതിരെ യു എ പി എ ചുമത്താനുണ്ടായ കുറ്റം സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പ്രസംഗം കേട്ട് കയ്യടിച്ചു എന്നത് മാത്രമാണ് കയ്യടിച്ചവരൊക്കെ രാജ്യദ്രോഹികളായി റഷീദ് മോലി കയ്യടിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്ന് കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ റഷീദ് മോലിയാണല്ലോ ഇത് പറയുന്നത് കയ്യടിച്ചു എന്ന് കയ്യടിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റവും യു എ പി എം ചുമത്തപ്പെട്ടവരാണ് പനായക്കുളം കേസിലും ബാക്കിയുള്ളവർ അവരെ കോടതി വെറുതെ വിടുകയുണ്ടായി മറ്റൊന്നും നമ്മുടെ കോടതി മുറികളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൊത്തം അവസ്ഥകൾ എൻ ഐ എയോ യു എ പി എയോ പോലെയുള്ള എൻ ഐ എ പോലുള്ള ഏജൻസികളോ യു എ പി എ പോലെയുള്ള കേസുകളിലോ കേസുമായി ഏതെങ്കിലും ജഡ്ജിയുടെ മുമ്പിൽ പോയാൽ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് ശതമാനം പറയാം കോടതി തള്ളിക്കളയും കോടതി ജാമ്യം പോലും പരിഗണിക്കുകയില്ല വാഗമണ്ണ് കേസിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയായിരുന്നു എന്ന ഹാൾ ടിക്കറ്റ് അടക്കം കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ ജാമ്യത്തിന് സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ കോടതി പറഞ്ഞത് നൂറ് പേരെ കൊന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ജാമ്യം തരാം പക്ഷേ ഇത് നൂറ് കോടി ജനങ്ങൾക്കെതിരായ യുദ്ധമാണ് ജാമ്യം തരാൻ പറ്റുകയല്ല എന്ന് ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് വി ടി രഘുനാഥ് അദ്ദേഹം ഒരു റിട്ടയർഡ് ജഡ്ജിയാണ് റിട്ടയർഡ് ജില്ലാ ജഡ്ജിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം വന്ന് ആ വിധി കേട്ട് ആ കേസിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹാജരായത് അദ്ദേഹമാണ് ആ കേസിൽ വിധി കേട്ടിട്ട് തിരിച്ച് എൻ ഐ എ കോടതിയിൽ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കരയുകയാണ് ഒരു ഒരു റിട്ടയർഡ് ജഡ്ജി അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സംഭവം എനിക്ക് അനുസ്മരിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓർമ്മപ്പെടുത്തണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം കരയുകയാണ് എന്താണ് ഈ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നത് എന്ന് അന്ന് വീട്ടി
അപ്പം ഇത്തരം അവസ്ഥകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലനിൽക്കുകയാണ് ഇനി നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ നമുക്കൊക്കെ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഈ ഇരട്ടത്വം അത് നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് വേറൊരു പ്രശ്നം നമ്മളെ കൊണ്ടിടുന്ന ജയിലാണ് നമ്മളെ ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പൗരന്മാർക്ക് കിട്ടേണ്ട ഒരുപാട് അവകാശങ്ങൾ നമുക്കുമുണ്ട് അയാൾ യു എ പി എ കേസിലായാലും എൻ ഐ എ കേസിലായാലും മൗലികാവകാശം എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതിയുണ്ട് തടവുകാരന് മൗലികാവകാശം നിഷേധിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരുപാട് വിധികളുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ എൻ ഐ എ കേസിലോ യു എ പി എ ഉൾപ്പെടുന്ന കേസിലോ പ്രതിയായി വന്നാൽ അവിടെ നമുക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായ മുഴുവൻ അവകാശങ്ങളും നിഷേധിക്കപ്പെടുകയാണ് ജയിലിൽ ഒന്ന് പരോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ പേരെ കൊന്നിട്ട് വന്ന ആൾക്കും കോടതി ജയിൽ നിയമപ്രകാരം പരോൾ ലഭിക്കും പക്ഷേ അയാളുടെ എൻ ഐ എ പ്രതിയായാലോ അയാൾക്ക് പരോൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ തുല്യത അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അത്തരം കേസുകളിൽ വരുന്നവർക്ക് രണ്ട് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഡബിൾ ജിയോ പാർട്ടിയുടെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കോടതി ശിക്ഷിച്ചു വിടുന്ന ആ ശിക്ഷയും അനുഭവിക്കണം കൂടാതെ മാനസികമായി ഞങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിലൂടെ നിരവധി ആളുകൾ പരോളിന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്തരം അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു എന്തിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ പോസ്റ്റർ ഒട്ട് ചെയ്യേണ്ട പേരിൽ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ആളെ കൊന്നതിൻ്റെ പേരിലല്ല രാജ്യത്തിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിലല്ല കലാപം നടത്തിയതിൻ്റെ പേരിലല്ല പ്രസംഗിക്കുകയും പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് കേരളത്തിലെ യു എ പി എ തടവുകാരിൽ മുഴുവൻ പേരും കിടക്കുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ അപകടം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി ജയിൽ കേരളത്തിലുണ്ടായി ഇന്ത്യക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അജ്മൽ കസബിനെ പാർപ്പിച്ച മുംബൈയിലെ ആർദർ റോഡ് ജയിലിൻ്റെ മാതൃകയിൽ അയാൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു അവിടെ ഒരു സെല്ലുണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ അതേ മാതൃകയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഒരു അതിസുരക്ഷാ ജയിൽ അത് കേരളത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇടതുപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ വലതുപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന കേരളത്തിലാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നറിയുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ അപകടം നമുക്ക് വീണ്ടും മനസ്സിലാകുന്നത് തോക്കെടുത്തവരല്ല യുദ്ധം ചെയ്തവരല്ല വിഘടനവാദ പ്രവർത്തനം നടത്തിയവരല്ല പോസ്റ്റ് ഒട്ടിക്കുകയും മുദ്രാവാക്യം ചെയ് വിളിക്കുകയും ചെയ്ത ആളുകളെ നമുക്കിന്ന് ആ ജയിലിൽ പോയി കാണണമെങ്കിൽ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ കാണണം ആ തടവുകാർക്ക് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമില്ല മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളില്ല മുഴുവൻ ആനുകൂല്യങ്ങളും നിഷേധിക്കപ്പെട്ട് മനുഷ്യനല്ലാതാക്കി മാറ്റിയ ആളുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം മുമ്പ് വിയൂർ വിയൂരിലെ അതീവ സുരക്ഷാ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ കൈവിട്ട് കേസിലെ പ്രതികളുണ്ട് ഐ എസ് ഐ എസ് ആരോപിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് മാവോയിസ്റ്റായ രൂപേഷുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഈ ജയിൽ നിയമപ്രകാരം ജയിലിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ജയിലിലെ ഒരു തടവുകാരൻ്റെ നല്ല സ്വഭാവം പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് അയാൾക്ക് എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും കൊടുക്കണമെന്നതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ നിയമം ഈ വിഷയത്തെ മുൻനിർത്തി ടാടാ കേസിൽ പ്രതിയായ ഒരാൾ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചപ്പോൾ അഷ്ഫാഖ് എന്നാണ് അയാളുടെ പേര് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത് അഷ്ഫാഖ് വേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് രാജസ്ഥാൻ എന്ന കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത് ഒരു തടവുകാരൻ അയാൾ എന്ത് ക്രൈമ് ചെയ്താളാവട്ടെ ഒരു തടവുകാരൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ പരിഗണിച്ച് വേണം അയാൾക്ക് ജയിലിലെ പരോൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകാൻ എന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധി നടത്തുകയുണ്ടായി ആ വിധി പകർപ്പ് വെച്ചിട്ട് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഞാൻ ജയിലിൽ കിടന്നൊരു കത്തയച്ചു എനിക്ക് പരോൾ ലഭ്യമാക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അന്ന് കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെക്ക് വേണ്ടി അഡീഷണൽ ഹോം സെക്രട്ടറിയാണ് മറുപടി നൽകിയത് ആ വിഷയം പുനരാലോചിക്കാൻ തൽക്കാലം ഞങ്ങൾ ഒരുക്കമല്ല എന്നായിരുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയ മറുപടി കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജയിലുകളിലും നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു തടവുകാരൻ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുമെങ്കിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അത് എൻ ഐ എ കേസിലെ പ്രതിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല എൻ്റെ അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ജയിലിലെ എല്ലാ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ജയിലിലെ എല്ലാ സംശുദ്ധീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും കറക്ഷണൽ സർവീസുകളിലും ഒക്കെ ഓരോ എൻ ഐ എ പ്രതിയുടെയും കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് അനുഭവത്തിന് സാക്ഷിയാണ് ഞാൻ രൂപേഷ് ജയിലിൽ കിടക്കുകയാണ് രൂപേഷിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മിക്ക തടവുകാരുടെയും പല പല കാരണങ്ങളാൽ കിടക്കുന്ന ആളുകൾക്കും അനുകൂലമായ ഒരു കോടതിയിലേക്ക് കടലാസ് അയക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥ
Jail itu ribuan orang bidya biasa perwatahan orang. Semua nanmai itu opum. Jail itu tiada orang yang niat teruk ajaran mandai iranu. Pache, yang ni tuh nanmai itu ada ayat orang ane gulium government itu nalgu dila yang tuh anak kaya dengar. Aduh kundu, nampal yang ni ekidiri, UAP ekidiri, macam ke sektor mai, rengat terangum bod. Tadah barang itu kerjanya, orang ribuan orang orang itu ada, wajahnya yang kudi, nampal nampal mana sila ke, ulkulan mana itu matra mana ni kita perayaan lalat. Ali Bhatt, kerjanya orang sama Muhammad Ali Bhatt, jail mau jadi naik, irwati muda warga itu ni, irwati muda warga itu orang kerana itu ni sesam, mada abis akar tak kabar ni dekat kerjanya kerana kerjanya orang ringgam, nampal kahani kan dah. Ia Ali Bhatt mana orang dek, kerana ni orang itu kudiran dek takaran boh guna, orang jail samvidano, orang rastra samvidano mana nampal orang dengan nampal kurbaat kedik kendi beri. Ini ada lah, ah kanan ini berin, jail ini mana madu kecut gal ke kecut orang pun kuat gan aja itu engkel, namu ko perdi cikiam, annya ayam perwati kena over over adi kari ayam, ah jail orang kondo kondo dalan nak kalam, adi vidura malla, ya na tiricari bodu bodi, namma le perwati kiam, rengat terang ayam cikana mana matram me berteri cikun de, ittaram samar pora tengga de munne reil, ya na mula, solid ayat tiki, ya lah abida, kerde ya bihwa diengal de nerdu gun de, jana de wakil ku viramanguri kuno, assalamualaikum warahmatullah.